இதுவரை எந்த ஒரு விஞ்ஞானியும் ஆய்வுக்கூடத்தில் ஓர் உயிரை உருவாக்கியதில்லை இதுவரை எந்த ஒரு விஞ்ஞானியும் ஆய்வுக்கூடத்தில் பெருவெடிப்பை உருவாக்கியதில்லை நவீன அறிவியலின் தந்தையர்களான விஞ்ஞானிகள் எவரும் கடவுளை மறுத்ததில்லை சில பேர் சொல் பேச்சை கேட்டு திருந்துவாங்க சில பேர் பட்டு திருந்துவாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டுமே நான் தான் அறிவாளி எனக்கு மட்டுமே எல்லாம் தெரியும் நான் பேசுறது மட்டுமே உண்மைன்னு சுற்றுற பல மண்டை பெருத்த பரிணாம குரங்குகள் இருக்கிறாங்க அந்த குரங்குகளுக்கு நாம் அறிவியல் ரீதியாக அடித்தாலாவது புத்தி வருதான்னு பார்ப்போம் வணக்க மக்களே நான் உங்கள் தமிழ்வேங்கை இன்று நாம் பார்க்க போவது பரிணாம கோட்பாடு என்ற மாபெரும் உலகமாக போய் The DNA evidence no longer supports the theory of evolution as the the mechanism for human origins. Evolution nadandad yaaraliyum observe panna mudiyadu. Evolution nadandadarkana aadharangal thuliyum kidaiyadu. Evolution enbadu Darwin udaiya karpanai kadai. 18 aam nootrandil Thomas Robert Malthus endra poruladhara nibunar eludhiya Principle of Population endra puthagathai padichittu பொருளாதார அடிப்படையை தூக்கி உயிரியலில் சொருகி உருவாக்கியது தான் தி ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இதெல்லாம் யூடியூப்பில் விஞ்ஞானம் பேசுகிற அறைவேக்காடுகளுக்கு சுத்தமாக தெரியாது டார்வின் இந்த புத்தகத்தை படித்து பொருளாதாரத்தை அப்படியே உயிரியலில் சேர்த்துட்டாரு நீங்கள் வழக்கமாக அறிவியலாளர்கள் சொல்கிற கால அளவை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் கிரிட்டேஷியஸ் பீரியட் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வருடத்திலிருந்து அறுபத்தைந்து மில்லியன் வருடம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் டைனோசஸ் ஐந்ததுன்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க கிரிட்டேஷியஸ்லேருந்து பேலியோசின் ஆரம்பித்து ஹாலோசின் வரைக்கும் கால அளவை குறிப்பிட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இது அந்த கால அளவு ஹாலோசின் யுகம் முடிந்து நாம் இப்போ வாழ்கிறது சீனோசோய் கீரா இது தான் அறிவியலாளர்கள் சொல்கிற கால அளவு இதுக்கு முன்னாடி கேம்பிரியன் பீரியட் ப்ரீ கேம்பிரியன் ஏரா அப்படின்னு நிறையா இருக்குது ஆனால் அது நமக்கு அவ்வளோவா தேவையில்லை அது லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதைத் தொடர்ந்து எட்டு கோடியிலிருந்து ஆறு கோடி வருடத்தில் முதல் குரிலா உருவாச்சு இதைத் தொடர்ந்து படிப்படியாக பரிணாமம் அடைந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தைந்தாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் ஆகிய நம்முடைய மூதாதையர்கள் தோன்றினார்கள் ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் கீழே கிடைத்ததை பொறுக்கி ஆபரணங்களை அணிய ஆரம்பித்தார்கள் ஐம்பதாயிரம் வருடத்திற்கு பிறகுதான் குகை ஓவியங்களை வரைய ஆரம்பித்தார்கள் பனிரெண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் நவீன மனிதனாக மாறிவிட்டார்கள் பத்தாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் விவசாயம் கண்டுபிடித்தார்கள் ஐயாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் எழுத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் நாலாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு தான் முதல் நாகரிகம் உருவாகியது இதுதான் மக்களை வழக்கமான பாட புத்தகத்தில் இருக்கும் ஒரு வரலாற்று உருட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் விஞ்ஞானிகள்னு பரிணாம கோட்பாட்டை எதிர்த்து கேள்வி கேட்காத மாட்டு மூளை கொண்ட அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனித வரலாறுனா அது இது தான் இவ்வளோதான் அந்த கால அளவு இனி நாம் பரிணாம வளர்ச்சி என்ற மாபெரும் பொய்ய அறிவியல் ரீதியாக குப்பையில் போடுவோம் வாங்க உலகில் முதல் உயிர் எப்படி தோன்றியதுன்னு நீங்கள் எந்த விஞ்ஞானியிடம் கேட்டாலும் சுமார் மூன்று புள்ளி ஏழு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு கடலில் முதல் உயிர் உருவாகியதுன்னு உருட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே அது தெரியாது இந்த கால அளவை இவங்க எப்படி கணக்கு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறைகளில் இருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸை வச்சு கணக்கு பண்ணுறாங்க அதாவது ஐசோடோப்ஸை வச்சு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கடந்த காலத்தில் அந்த பாறைகள் எந்த வேதியல் கூறுகளோடு இருந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது டைம் ட்ராவல் பண்ணி போய் பார்த்தா மட்டுமே சாத்தியம் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த கெமிக்கல்ஸை வச்சு அந்த பாறைகள் மேலே பரிசோதித்து ஒரு ஊகத்தின் பேரிலேயே கால அளவை நாம் குறிப்பிட்டுறோம் இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க மக்களே துல்லியமாக இது தான் கால அளவுன்னு சொல்கிறதுக்கான மெக்கானிசம் நம்மக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது மக்களே எல்லா கால அளவுமே ஊகத்தின் பேரில் தான் நாம் குறிப்பிட்டிருக்கோம் கேம்பிரியன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃபாசில் கண்டுபிடிச்ச ஆய்வாளர்கள் அதோடைய கால அளவு அறுநூத்தி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க கேம்பிரியன் ஏராக்கும் முற்பட்ட ஒரு ஏராவோ இருந்திருக்கு அதுதான் ப்ரீ கேம்பிரியன் ஏரா இந்த ப்ரீ கேம்பிரியன் ஏராவை நமக்கு காட்டினது எதுன்னா ஆர்ச்சான் பாறைகள் ஆர்ச்சான் பாறைகளுடைய கால அளவு மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முந்தைய அதுன்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இதையும் ஊகத்தில் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது அப்படியே இவங்க சரியாக கணக்கு பண்ணி நமக்கு சொன்னாலும் அது எப்படி உயிரற்ற பொருளில் இருந்து ஒரு உயிர் தோன்றும் விடை தெரிந்தால் நீங்கள் யாராவது காமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மக்களே இப்படி ஒரு கேள்வியை சிலர் கேட்டதும் பேன்ஸ்பேமியானு ஒரு டேமும் உருட்டி விட்டாங்க அது என்னென்னா விண்கல் சிறுகோள் வால் நட்சத்திரங்கள் மூலமாக வானத்திலிருந்து அதாவது அண்டத்திலிருந்து உயிர் பூமிக்கு வந்ததுன்னு நமக்கு உருட்டினது தான் இந்த பேன்ஸ்பேமியா இதுவுமே நிரூபிக்கப்படாத ஒரு பொய் டிஎன்ஏ பற்றி நான் ஏற்கனவே விரிவான காணொலி ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதோடைய லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பாருங்கள் எளிமையாக சொல்கிறேன் ஒரு டிஎன்ஏ உருவாக ப்ரோட்டீன் நமக்கு தேவை அந்த ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் ஒரு டிஎன்ஏவே உருவாகும் ஒரு டிஎன்ஏ இருந்தால் தான் அதில் இருக்க தகவலை வச்சு அடுத்த டிஎன்ஏ உருவாக்கம் அமையும் ஆனால் டிஎன்ஏவுக்கு தேவையான
164 வாய்ப்புகள் தேவைப்படுதான் அதாவது ஒரு புரோட்டீன் செயின் உருவாக முறை தோல்வி அடைந்த பிறகு இயற்கையாகவே தோன்ற இவ்வளவு சான்ஸ் தேவைப்படுதா மிஷிகன் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த டாக்டர் லம்ஸ்கி டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் மைக்ரோபயாலஜி அண்ட் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் துறையை சார்ந்த இவர் தன்னுடைய குழுவோடு பனிரெண்டு தனித்தனியான ஈகோலி பாக்டீரியாவில் நடந்த மியூட்டேஷன்ஸை பற்றி முப்பது ஆண்டுகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவ சொல்கிறாரு பனிரெண்டு ஈக்கோலி பாக்டீரியாவில் நாற்பத்தி நான்காயிரம் தலைமுறைகளாக கோடிக்கணக்கில் மியூட்டேஷன்கள் நடந்தும் ஈகோலி பாக்டீரியா ஈகோலி பாக்டீரியாவாகத்தான் உள்ளதே தவிர ஒரு புது வகை பாக்டீரியாவாக அவை பரிணாமம் அடையவே இல்லை கோடிக்கணக்கில் மியூட்டேஷன்ஸ் நடந்தும் எந்த ஒரு மியூட்டேஷனும் ஓர் புதிய தகவலை உருவாக்கவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நேச்சுரல் செலக்ஷனில் பரிணாமம் அடைவது சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆக யானை யானையிலிருந்து தான் வந்தது பூனை பூனையிலிருந்து தான் வந்தது மனிதன் மனிதனிடமிருந்து தான் வந்தான் குரங்கிலிருந்து பரிணாமம் அடைந்தான் என்பதெல்லாம் முட்டாள்களின் ஓரல்கள் இனி யாராவது குரங்கிலிருந்து மனிதன் பரிணாமம் அடைந்தான்னு சொன்னால் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் முட்டாள்னு தாராளமாக சொல்லலாம் டாக்டர் டேவிட் ராப் என்பவர் இப்போது இருக்கும் பேலியான்டாலஜிக்கல் சொசைட்டி ஃபாசில் எவிடன்ஸில் படிப்படியாக உருவான எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் அவங்க பார்க்கவே இல்லை அதில் இருக்கிற எல்லா உயிரினமும் முழுசாக வளர்ச்சி அடைந்த உயிரினங்களாக தான் இருக்குது ஆனாலும் ஏன் ஆர்கியாலஜிக்கல் சொசைட்டி இதை பற்றி எதுவுமே பேசுறது இல்லைன்னு கேட்குறாரு டாக்டர் ராத் என்பவர் ஆமைகள் பறவைகள் வவ்வால்கள் என எல்லாமே வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் தான் இருக்கே தவிர வளர்ச்சியடையாத நிலையில் எந்த ஒரு உயிரினமும் ஃபாசில் ரெக்கார்ட்ஸில் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு பயாலஜிஸ்ட் மற்றும் ஃபிசிஷியன் டாக்டர் கார்ல் வேர்னர் மற்றும் அவருடைய மனைவியும் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எவல்யூஷன் தியரியை விட இவங்க பண்ண இந்த ஆராய்ச்சியை தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் எல்லா பாட புத்தகத்திலும் ஆட்சியிட்டு நாம் படிச்சுருக்கணும் ஆனால் இதை பற்றி எவல்யூஷனிஸ்ட் யாரும் பேசவே மாட்டாங்க யூடியூப்பில் விஞ்ஞானம் பேசக்கூடிய ஊருட்டு தர்மதுரை போன்ற ஆட்களுக்கு இதெல்லாம் சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது அப்படி என்ன பண்ணாங்க Scientists have found over 1,000 fossil bats. Now, these, some of these fossils are beautifully preserved, full fossils of bats, even showing the wing membrane, the gut contents, etc. If evolution is true, you would expect to find not only bats, but a ground mammal similar to a mouse slowly changing over millions of years into a bat. There should be many, many steps. If you find 1,000 bats, you would expect to find thousands and thousands of each of these steps. And how many have been found? Zero. No ancestors for bats. அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் ஃபாசில் ஸ்பெசிமெண்ட்ஸை படம் எடுத்து இப்போ உயிர் வாழ்ற விலங்குகளோட ஒப்பிட்டு எவல்யூஷன் த கிராண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு ரெண்டு வால்யூம் கொண்ட புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாசிலில் இருந்த உயிரினங்கள் அத்தனையும் டைனோசர்களுடன் வாழ்ந்தவை ஃபாசிலில் நமக்கு கிடைத்த பல்வேறு உயிரினமும் டைனோசர்களுடன் வாழ்ந்தவை இன்னும் அவை உயிருடன் நம்மோடு வாழ்கிறதுன்னு ஃபோட்டோஸோட வெளியிட்டிருக்காங்க அறுபத்தைந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு டைனோசர்களுடன் வாழ்ந்த பல உயிரினங்கள் அதே மாதிரி தான் இப்போவும் வாழுது எந்த ஒரு பரிணாம மாற்றமும் இல்லாமல் இவங்க இரண்டு பேரும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உயிரினங்களை பட்டியலிட்டிருக்காங்க அதாவது அறுபத்தைந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த அதே உயிரினங்கள் இப்போவும் வாழ்வதா நல்லா கவனிங்க மக்களே அறுபத்தைந்து மில்லியன் வருஷத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் உயிரோடு வாழ்கிற பல உயிரினமும் எந்த ஒரு மாற்றமும் அடையாமல் இருக்குது ஆனால் இந்த எவல்யூஷனிஸ்ட் திருநாய்கள் இன்னமும் பரிணாமம் பற்றி பேசுகிறானுங்கன்னா அதற்கு பின்னால் இருக்கும் அஜெண்டாவை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான்னு சொல்கிற கேனப்பயல்களை செருப்பாளியாக அடிங்க நமக்கு கிடைத்த பாசிட் எவிடன்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா பரிணாமம் என்பது நடக்கவில்லைன்னு தான் நிரூபிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுக்க எரிமலை வெடிப்பும் மழை வெள்ளமும் நாம் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நிகழ்ந்திருப்பதை தான் பாசிட் எவிடன்ஸ் நமக்கு காட்டுது டாக்டர் ஏரியல் ரோத் ஆர்ஜின்ஸ் என்ற இதழில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வேலை செய்தவர் இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு எவல்யூஷன் கான்செப்டை நினைச்சா ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த பரிணாம கோட்பாடே பற்றாக்குறையான ஆதாரங்களோடு தான் இன்று வரைக்கும் இருக்குது இதை எப்படி இந்த அறிவியல் உலகம் நம்புதுன்னு கேட்குறாரு பரிணாமம் ஒரு பொய் ஒரு ஃபோர்ஜரி என்பதை நாம் இன்னும் அடுத்தடுத்து வர காணொலிகளில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அறிவியலே பதில் கூற முடியாத ஆயிரம் ஆயிரம் விடயங்கள் உண்டு அறிவியல் தான் எனக்கு மம்மி டேடி என்று சொல்வதை நிறுத்துவது நன்று